ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ദ്രവഫലങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അതായത് കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി നടക്കുന്ന കപ്പൽ കായലിലെ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയാൽ മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നാണ് സംശയം ഈ സംശയം നമുക്കൊന്ന് ദൂരീകരിക്കാം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൽ ശുദ്ധ വെള്ളവും മറ്റൊരു ഗ്ലാസിൽ അതേ അളവിൽ ഉപ്പുവെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലേക്കും ഒരു കോഴിമുട്ട ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏതിലാണ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് ശുദ്ധജലത്തിൽ കോഴിമുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലാണ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കോഴിമുട്ട പൊന്തി കിടക്കാൻ കാരണം ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് കോഴിമുട്ടയെക്കാളും സാന്ദ്രത കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഴിമുട്ട താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് ശുദ്ധ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എന്ത് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് ശുദ്ധജലത്തെക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ദ്രാവകങ്ങളും അവയുടെ സാന്ദ്രതയും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ പട്ടിക നമുക്കൊന്ന് വിശുദ്ധമായി നോക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിനും കുറവ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്കുമാണ് അല്ലേ എന്താണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതായത് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയുടെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുപാത സംഖ്യയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഇതിനൊരു സമവാക്യമുണ്ട് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സമം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഇത് ഒരു അനുപാത സംഖ്യയാണെന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് യൂണിറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും മണ്ണെണ്ണയുടേത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും ആണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എത്ര ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയാണ് നമുക്കറിയാം ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ സമവാക്യം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഇവിടെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണെണ്ണയാണ് അതിനാൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ബൈ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് തന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്നാണ് ഇതൊരു അനുപാത സംഖ്യ ആയതിനാൽ തന്നെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയ്ക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് എന്നതാണെന്ന് ലഭിച്ചു ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അല്ലെ എന്തിനാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അതായത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന തത്വം പ്ലവന തത്വമാണ് ഇനി ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന് താഴെ ഒരു ബൾബ് പോലുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ദ്രാവകത്തിൽ തുലനം ചെയ്ത് നിർ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ് 
ട്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെർക്കുറിയോ ലെഡ് ബോളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന് ഉള്ളത് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ ചിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം സാന്ദ്രത കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അതായത് കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലമായ തടാകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ താഴുമോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് താഴേക്ക് വരുന്തോറും കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നോക്കൂ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ അങ്കനവില അതായത് റീഡിംഗ് താഴേക്ക് വരുന്തോറും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ എല്ലാം റീഡിംഗ് താഴേക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തിൽ ഇട്ടാൽ ജലനിരപ്പുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്കനം ഒന്നായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തിൽ തുലനം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശുദ്ധമായ ജലമായിരിക്കണം ഈ ശുദ്ധമായ ജലത്തിൽ തുലനം ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തുലനം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ജലത്തെക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞവയിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൂടുതൽ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളും ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളുമുണ്ട് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണകൾ വെളിച്ചെണ്ണ അതിനൊക്കെ ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതാണ് ഈ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകത്തിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായി താഴ്ന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തുലനം ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൂടുതലായി പൊന്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയോ അതായത് കടലിലെ സാന്ദ്രത കൂടിയിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നും അതായത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധ ജലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയിട്ടുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദ്രാവകത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ജലത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞവയിൽ കൂടുതൽ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കപ്പൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ താഴുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണു അല്ലേ ഇത് വിവിധ തരം ഹൈഡ്രോമീറ്ററുകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ ചിലതെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലാബുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിർമ്മിക്കാം ഇത് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഒരു സ്ട്രോ ആദ്യമായി ഒരു സ്ട്രോ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് സ്ട്രോയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് മെഴുകു വെച്ച് ഉരുക്കി അടയ്ക്കാം അതിനുശേഷം സ്ട്രോയിൽ കുറച്ച് മണൽ തരികൾ ഇടാം ഇനി സ്ട്രോ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തു നോക്കാം ബാലൻസ് ചെയ്തു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് നേരെ ലംബമായി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഈ സ്ട്രോ ലംബമായി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് മണൽ തരികൾ കൂടി ഇട്ട് ലംബമായി നിർത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നിങ്ങളും ഒരു സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങളുണ്ട് ആ ദ്രാവകങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സാന്ദ്രത താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ടവർ നിർമ്മാണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് 
വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ഒരു ചില്ലു ക്ലാസ്സിലോ കുപ്പിയിലോ സാവധാനം ഒഴിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ടവർ തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ദ്രാവകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തേൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ജലം എഡിബിൾ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ആവണക്കെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ടവർ നിർമ്മിക്കുക അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നത് മുൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് സ്ട്രോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത താരതമ്യം ചെയ്തു കൂടാതെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ടവർ നിർമ്മിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകങ്ങൾ ഏതാണെന്നും ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങൾ ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുമല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു